ஜெய்சு கிறிஸ்துவ நீனிய நாமத்தினாலே இன்னொரு கிருவ நேரம் நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி பைபிள் சொல்லுகிறது இன்றைய லட்சணிய நாள் இப்பொழுதே அனுக்கிரக காலம் ஸோ இதை பார்த்து கொண்டிருக்க அத்தனை பேர் மீதும் அனுக்கிரகம் என்றால் ஆசீர்வாத வேலை இந்த வார்த்தை சொல்கிறபடியே உங்களுக்கு உண்டாவதாக ஹலலூயா ஸோ ஜெய்சு கிறிஸ்துவ நீனிய நாமத்தினால் நம்ம எல்லோரையும் வாழ்த்து வரவேற்றுக் கொள்ளுகிறேன் இந்த கிருவ நேரம் நிகழ்ச்சியை உலகம் எங்கும் எடுத்து செல்வதற்காக நன்றி இது என்னுடைய ஊழியம் அல்ல அவரே கிறிஸ்துவே எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமா இருக்கிற அவரே விருப்ப விருப்பத்தையும் செயல்களையும் எங்களுக்குள் உண்டு பண்ணவராக இருக்கிறார் அவருடைய அழைப்பு அவர் சொன்னார் நான் உன்னை முற்குறித்தேன் அழைத்தேன் நீதிமனாக்கினேன் உன்னை மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறேன் என்னுடைய மகிமையை உலகம் முழுக்க உனக்கு ஊடாக என்னுடைய வார்த்தை கூடாக அனுப்பு என்பதுதான் இந்த ஊழியத்தின் அழைப்பு ஸோ இதை நீங்கள் பயன் பயந்து கொள்ளும் பொழுது தேவனுடைய உடன் வேலை ஆட்களாக இருக்கிறீர்கள் தேவனோடு சேர்ந்து இணைந்து நீங்கள் ஆவியானவரோடு சேர்ந்து வேலை செய்யும் பொழுது உலகத்திலே இதை தவிர வேற உயர்வான ஒரு ஜோக் இல்லை ஆமேன் அதான் அடிக்கடி சொல்வேன் ஒரு தடவை பிலி கிராம கேட்டார்களாம் நீ பிரசிடண்டாக வர போறியா என்று சொல்லி கேட்கும் பொழுது அவர் கதைக்கும் பொழுது அந்த டைனிங் டேபிள்ல இருந்த பொழுது பிலி கிராமிட அம்மா காலால கீழால அடித்தாவாங்க பிலி கிராம காலால அடிச்சனாவாம் இதுல இருந்து ரங்கா வேண்டிய அதாவது உயர்வான இந்த தேவனுடைய உடன் வேலையால இருந்து கொண்டு இந்த பிரசிடென்ட் என்ற பிரசிடென்சி அமெரிக்கன் பிரசிடென்சி என்ற அந்த சீப்பான ஜோப்புக்கு கீழே ரங்காது என்று சொல்லி ஸோ நீங்கள் இதில் இது சேவனம் பண்ணும் பொழுது இந்த கிருவந்தர் இந்த சத்தியங்களை உலகம் முழுக்க நீங்கள் எடுத்து செல்லும் பொழுது ஜெய்சு என்ற நட்செய்தியை உலகம் முழுக்க எடுத்து செல்கிறீர்கள் செல்லும் பொழுது தேவனுடைய உடன் வேலை ஆட்களாய் ஹலல்லோயா உடன் வேலை இதை இதை மெடிடேட் பண்ணாலே காணுமாப்பா நீங்கள் தேவனுடைய உடன் வேலையாள் உடன் வேலையாளாக இருக்கிறீர்கள் ஹலல்லோயா இந்த ஆ ஆண்டருக்கு இங்கே ஒரு சரீரம் தேவன் இந்த உலகத்திலே அவர் தேவன் ஆவியா இருக்கிறார் ஆவியா இருக்கிறது ஃபங்க்ஷன் பண்றாக்கு ஒரு சரீரம் தேவை அந்த சரீரமாக உங்களையும் என்னையும் தேவன் எடுத்திருக்கிறார் ஹல லூயா இதைத்தான் ஜேசிக்கு சொன்னார் இப்ப அஹ் பாப்பமா ஜோவான் நான் புதிய சிருஷ்டி என்ற தலைப்பில் பேசி வருகிறேன் ஸோ கிறிஸ்துவுக்குள் தான் உங்கள் தொடக்கமும் கிறிஸ்துவுக்குள் தான் உங்களுக்கு எல்லாம் ஹல லூயா ஜோவான் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஜோவான் சுவிசேஷ புத்தம் ரெண்டாம் அதிகாரம் அவர்களுக்கு பிரதி உத்திரமாக இந்த ஆலயத்தை இடித்து போடுங்கள் மூன்று நாளைக்குள்ளே இதை எழுப்புவேன் என்றார் ரீசரக்ஷனை பற்றி நிழல் ஆட்டமாக பேசுகிறார் பாருங்கப்பா இப்ப எங்களுக்கு என்ன நடந்தேன்னு தெரியும் ஏனென்றால் கிறிஸ்து வந்து மறித்து மறித்து உயிர்த்தெழுந்து மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்து எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து இப்பொழுது எல்லாரும் பார்த்து கொள்ளும்படிக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டு தேவனுக்கு பக்கத்திலே வலது பார்சத்திலே உட்கார்ந்து இருக்கிறார் ஹி டன் எவ்ரி திங் பர்ஃபெக்ட்லி ஆனா இதுக்கு அவர் உயிர்த்தெழ முதல் அவரோட இருந்தவங்களுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடும் தன் அவங்களோட மைண்டு கெட்டாத விஷயமா இருக்கிறது என்னதான் சொன்ன நான் இப்படி சொன்ன நீங்க தாங்க மாட்டீங்க அப்ப அதாவது ஒரு நிழலாட்டமா பேசுகிறார் ஜேசு அவர்களுக்கு பிரதி உத்தரமாக இந்த ஆலயத்தை இடித்து போடுங்கள் மூன்று நாளைக்குள்ளே இதை எழுப்புவேன் என்றார் அப்பொழுது யூதர்கள் இந்த ஆலயத்தை கட்ட நாற்பத்தாறு வருஷம் சென்றதை நீரதை மூன்று நாளைக்குள்ளே எழுப்புவீரோ என்றார்கள் அல்லூயா அவரோ தம்முடைய சரீரமாகிய ஆலயத்தை குறித்து பேசினார் அல்லூயா ஜேசு கிறிஸ்து ஆலயமாக இருந்தார் அல்லூயா அவர் எங்கே போனாரோ அங்கே தெய்வம் சென்றது அவர் எங்கே போனாரோ அங்கே கர்த்தர் இருந்தார் ஏனென்றால் ஜேசு கிறிஸ்து தேவனை சுமக்கிற ஆலயமாக இருந்தார் அலல்லூயா அது போலவே மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்த பொழுதும் நாங்களும் அவரோடு கூட இணைக்கப்பட்டிருக்கிற மாவிக்குரிய பிரகாரமாய் அதைத்தான் எங்களை எங்களை வேத வசனம் சொல்லுகிறது நிறுவங்களில் சொல்லுகிறது நீங்களோ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்களே எப்படி ஜேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்து நன்மை செய்கிறவரும் குணப்படுத்துகிறவருமாய் சுற்றி திரிந்தாரோ அதே வேலையை செய்யும்படிக்கு அவரை போலவே நீங்களும் நானும் ஆலயமாக இப்பொழுதே இருக்கிறோம் நாளைக்கு இல்லை இது இப்பொழுதே இருக்கிறோம் இதை இதை விசுவாசித்துக் கொள்ளுங்க என்னென்றால் வார்த்தை சொல்லுகிறபடியால் இதை விசுவாசித்துக் கொள்ளுங்க ஆகவே நான் புதிய சிருஷ்டி பற்றி பேசி வருகிறேன் புதிய சிருஷ்டி பண்டால் அவன் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறான் 
அவன் எங்கே இருக்கிறானோ அங்கே தேவன் இருக்கிற அதான் அஜய் ஆண்டவர் சொன்னேன் என்னுடைய ஊழியக்காரர்கள் எங்கேயோ அங்கே நான் இருக்கு நீங்கள் நான் ஊழியக்காரர் ஊழியக்காரர் என்ன என்ன தனியாக பாஸ்ட் மாதிரி இல்லை எப்போ ஜெய்சுவே ஆண்டவர் என்று சொல்லி தேவன் அவரை மறைத்தோல் இருந்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு வெளிப்பு நான் விதத்தில் விசுவாசித்து ஜெய்சுவே ஆண்டவர் என்று வாயினால் அரைக்க பண்ணீங்களோ அந்த செக்கனை நீங்கள் தேவனுடைய மகனாய் மகளாய் இந்த உலகத்தில் பிறக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு வந்த ஒரு முக்கியமான கொமாண்ட் என்னென்றால் கட்டளை என்னென்றால் உலகம் முழுக்க என்னுடைய சுவிசேஷத்தை எடுத்து செல்லுங்கள் எடுத்து செல்லும் பொழுது அங்கே உங்களுடனே கூட நான் இருக்கிறேன் உலகத்தின் முடிவு பரிந்தியம் எல்லா நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் அதற்கு வாசிப்போம் அதை அவருக்கு வாசிச்சிடுவோம் அப்போ அறி அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஜோவான் ட்ரெண்ட் இருபத்தொண்டு அவரோ தம்முடைய சரீரமாகிய ஆலயத்தை குறித்து பேசினார் ஆலயம் என்றா என்ன தெய்வம் வாழும் இடம் கடவுள் வாழும் இடம் இறைவன் வாழும் இல்லம் ஹலூயா தமிழ் கன கனவிதத்தில் விளங்கப்படுத்துறது இது என்ன தேவன் வாழும் இல்லம் ஆலயம் ஜெய்சுக்கர் சொன்னார் நான் ஆலயமாக இருக்கிறேன் சரி அவர் ஆலயமா இருக்காரு நீங்களும் நானும் அவர் உயர்த்தெழுந்தா பிறகு ஹல்லூயா பாசிப்போம் அதே இதை வாசிச்சுட்டு அதை வாசிப்போம் பாருங்க மத்யூ இருபத்தி எட்டு அலலுயா இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலவேளையில என்னோடு லண்டன்லேயே இணைந்திருக்கிறீர்கள் நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் ரொம்பவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் தேவனுடைய கிருவ நிறைந்த வசனத்தினால் இன்று இன்று நீங்கள் நிறைகிறீர்கள் இந்த வசனத்தை இரவும் பகலும் நீங்கள் கவனித்து தியானித்து வைத்திருப்பீர்களா ஆனால் நீங்கள் எல்லா காலமும் கணித இருக்கிற ஒரு மரத்தை போட்டிருப்பீர்கள் ஹல்லூயா ஒரு காலமும் உங்களுக்கு வறட்சியோ கனி இல்லாத காலம் என்று இல்லை ஹல்லூயா நீங்கள் சதா காலங்களும் சீசன் வந்தாலும் சீசன் இல்லாட்டிலும் எந்த என்ன காலம் வெளியில நடந்தாலும் உங்களுக்கு உங்களோட உங்களுடைய இலை எப்பொழுதும் பச்சையா இருப்போம் எப்பவும் குழு குழு என்று இருப்பீங்க தமிழ் சொன்னார் மத்திய இருபத்தி எட்டு கடைசி வசனம் ஹல்லூயா மறுபடியும் ஏற்ற சாப்பாடு இதுதான் ஆவிக்குரிய சாப்பாடு இது மாத்திர ஆளும் நியாய பிரமாணம் அல்ல நீங்களும் நானும் போனிகை கிறிஸ்டியன் பை பேர்த் நாங்கள் நீதிமானாக பிறந்திருக்கிறோம் ஆளல்லு இதுவன மகனாய் பிறந்திருக்கிறோம் கிறிஸ்துவிடம் இருந்து அதே நீதியை பெற்றவர்களாயிருக்கிறோம் ஆளல்லு இது 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 சுயநீதி இல்ல தேவனால் வந்த ஈவு அதை நீங்க பெற்றுக்கொண்டபடியால் இது உங்களுக்கு சொந்தமா இருக்கு பாருங்க 28:18 ஜெயசு கிறிஸ்து உயிர் தெழுந்த பிறகு அப்பொழுது ஜெயசு சமீபத்தில் வந்து ஆளல்லு இத இந்த வார்த்தை சொல்லுகிற படத்தை உங்களோட மனசுல விட்டு அகலாமல் வைத்திருங்க அதான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் எப்படி என்ன ஒரு ஒரு வார்த்தையை கேட்கிறவன் அதை அதை கண்ணாடியில பார்க்கறது போல பார்த்து அதை மறக்காமல் மனசுல வைத்திருப்பான் ஆனால் அவன் பாக்கியவான் இந்த மனுஷன் பாக்கியவான் இருக்கு யாக்கோப்பில் ரைட் அப்பொழுது ஜெயசு சமீபத்தில் வந்து அவர்களை நோக்கி வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகியா நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சும்மா நீங்கள் புறப்பட்டு போகல வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரங்களும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் போங்கள் என்றால் நீங்கள் எந்த அதிகாரத்தோடு போகிறீர்கள் அவர் சொன்ன சகல அதிகாரத்தோடும் நீங்கள் என்ன அணிவிருக்கிறோம் ஆள் இந்த இந்த கணமே இருக்கிறோம் நீங்கள் மறுபடியும் பிறந்த கிறிஸ்தவனா நான் சொல்லுகிறேன் இந்த வசனத்துக்கு கவனியுங்கள் வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரங்களும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனபடியும் நான் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் ஆள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீசராட்டி நீங்கள் எவ்வனையும் தேவனுடைய டிசை டிசைப்ளை அப்படின்னு பிறகு வார இல்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்கள் மகனாய் மகளாய் மாற்றுகிறீர்கள் ஆளல்லூயா சீசராக மாற்றா ஜெயசு கிறிஸ்து ஜோவான் பதினேழுல சொன்னார்ல உலகத்தில் உள்ள எல்லா எல்லார் மீதும் நீர் எனக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தின்படியே மற்றது அப்போ சில ரெண்டுல சொல்ற மாம்சமான யாவர் மேலும் நான் என் ஆவிய ஊற்றுவேன் அவர்கள் தீர்க்கத்திலிருந்து சொல்லுவார்கள் அலல்லூயா சோ இது ஒரு காலம் பெறுகிறது இந்த உலகத்தோட எல்லார் மீதும் ஜெய்சுக்கு அதிகாரம் பிதாவே உலகத்தில் பிறந்த அத்தனை பேர் மீதும் நீர் எனக்கு அதிகாரம் தந்ததுக்காக நன்றி அந்த அவர்கள் மீது எங்களை போய் சுவிசேஷித்து சொல்லி அவர்களை சீசரலாக்குங்கள் அல்லது பிள்ளை திருத்துவ குடும்பத்தில் மகனாய் மகளாய் மாற்றுங்கள் என்பதுதான் கட்டளை சீசராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ஞானம் சாரி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமங்களினாலேன்னு சொல்லுவோம் புளூரலா இருக்கணும் பன்மையா இருக்கணும் ஆனால் என்ன சொல்றது பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே சிங்குலரா ஒற்று ஒரு மேல சொல்லப்படுது ரெண்டா என்ன பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி மூன்று பேரும் சேர்ந்த நாமம் தான் ஜேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் திருப்பி சொல்ற பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி மூன்று பேரும் இணைந்த அந்த முழுமையின் நாமம் பேர் தான் ஜேசுவின் நாமம் 
சோ இயேசுவின் நாமம் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் உலகத்தினுடைய எல்லாத்துக்கு மேலான அதிகாரத்தை தரித்தவர்களாய் அந்த தரித்து நின்று பேசக்கூடியவர்களா இருக்கிறீர்கள் இப்ப ஜெகோவா ஜெகோவா நாமத்தினாலே பிசாசை போ சுகம் உண்டாக என்று சொல்லி ஒருவங்க ஹீல் ஆகாது ஆனா இயேசுவின் நாமம் என்று சொல்லும் பொழுதே அங்கே ஜெகோவா தேவன் குமாரன் பரிசுத்தாவிய மூன்று பேருடைய வல்லமையும் அதுக்குள் டிபாசிட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அதாவது இந்த வேலையில அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஜேசுவின் நாமம் சொல்லுங்க என்னோட ஜேசுவின் நாமம் ஜேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் எல்லா நாமத்திலும் மேலான நாமம் அந்த நாமத்தில் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியனுடைய முழு வல்லமைகளும் டிபாசிட் பண்ணப்பட்டாயிற்று அதனால் நீங்கள் ஜேசுவின் நாமத்தினாலே ஒரு விஷயத்தை செய்யும் பொழுது ஜேசுவின் நாமத்தினாலே ஒரு காரியத்தை நீங்கள் பேசும் பொழுது அங்கே பரிபூர்ண வெற்றி நிரந்தரமாய் சீர் பண்ணப்பட்டாயிற்று இதை விசுவாசிப்பதுதான் எங்களுடைய வேலை ஹல்லூயா சோ நான் இதுக்கு வேலை இல்லை நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் இதோ என்ற பாருங்கள் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தியம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்றார் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தியம் சகல நாட்களிலும் என்ற இன்றைக்கு நான் நாளைக்கும் இருப்பார் வரப்போற எல்லா நாளும் அவர் இருக்க போகிறார் அல்லல்லு எது ஜேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு தன்னுடைய வாயினால் சொன்ன கட்டளை என்ன சொல்றார் இவர் 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 இப்பொழுது என்னோடு இல்லை என்றார் ஜேசு கிறிஸ்து இந்த வார்த்தையின்படி இவர் பொய்யரா விடுவர் ஜேசு கிறிஸ்து பொய்யரா விடுவர் ஆனால் அவரே ஒருவரே பரிசுத்தர் அவர் ஒருவரே சத்தியம் அவரே சத்தியம் அவர் சத்தியமா இருப்பதனால் அவருடைய சத்தியத்தை நாங்கள் பேசும் பொழுது அந்த சத்தியத்தை வழிநடத்துகிறோம் வழிநடத்துகிறோம் அவர் ஒருவரே பரிசுத்தராக இருப்பதனால் அந்த ஒரு பரிசுத்தரோடு நாங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கப்படியால் நாங்களும் பரிசுத்தராக்கப்பட்டிருக்கிறோம் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தியம் சகல நாட்களிலும் இன்றைக்கும் இருப்பார் நாளைக்கும் இருப்பார் எல்லா நாளும் இருக்க போறார் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் இருப்பேன் அல்ல இருக்கிறேன் என்றால் பிரசன்ட் டென்ஸ் வந்தாயிட்டு இது ப்ராமிஸ் அல்ல இப்ப இந்த பேனை என் என் கைகளிலே இருக்கிறது என்றால் இதுக்கு நான் பிரே பண்ண தேவையில்லை இதை நான் இதை நான் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இல்லையா இப்ப நாளைக்கு உனக்கு நான் ஒரு பேனை தருவேன் இப்ப நான் கடிதம் எழுதிடாது பாருங்க என்றால் அது வரப்போறதா இருக்கிறது நம்பிக்கையா இருக்கிறது இன்னும் கையில் கிடைக்கலையேன்னு சொல்றது ஆனால் இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது அதுதான் ஃபெய்த் ஃபெய்த் என்ன சொல்லுகிறது ஃபெய்த் இஸ் இது இப்பொழுது என் கைகளில் இருக்கிறது ஆல்லூயா சோ உலகத்தின் முடிவு பரிந்தியம் ஜேசு என்னோடு எனக்குள் இருக்கிறார் கேன் யூ பிலீவ் இட் ஆல் ஆவியாரமரே இதை கேட்டுக்கொண்டு அத்தனை பேர் மீதும் இதை நம்பும் படிக்கு விட மனக்கண்களும் இறுதியம் தயார்படுத்தப்படுவதாக ஜேசுவின் நாமத்தினால் நீங்கள் தற்செயலாக வந்து இணையவில்லை இதை தேவன் உங்களுக்கு யோசிச்சு பாருங்க சர்வத்தையும் படைத்த உங்கள் மீது மன உருக்கமும் இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய பொறுமையும் மகா கிருவையும் சத்தியம் உள்ள தேவன் பாவிகளையே நேசிக்க வந்த தேவன் உங்களுடைய பாவங்களை தான் சுமந்து தீர்த்த ஒரு நல்ல வல்ல தேவன் சிலுவையிலே உங்களை தன்னுடைய பரிபூர்ண அன்பை பிதாவின் பரிபூர்ண அன்பை தனக்கூடாக வெளிப்படுத்தின நல்ல தேவன் சொல்லுகிறார் நான் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தியம் எல்லா நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் இந்த நல்லவர் இந்த வல்லவர் ஓகே எல்லா உங்களை குற்றம் குறை இல்லாதவர் பிடிக்காதவர் அவர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் வட்ட கம்ஃபர்டபிள் இதை இதை நம்பி நீங்கள் தான் நீங்கள் வாழ் வாழ்க்கையில் நான் தனித்து போனேன் தனிமையில் இருக்கிறேன் இந்த இந்த ஏழை தனிமையில் இருந்து அழுகிறேன் பழுகிறேன் என்ற பாட்டெல்லாம் பச்ச பொய்யப்பா அது கிறிஸ்தவ தமிழ் பாடுகள் என்ற பெருமான பாடு நான் தனிமையிலே இருந்து வேண்டிக் கொண்ட வேளையிலே பொய்யையா உன்னால தனியாக இருக்க முடியாது ஏனென்றால் உலகத்தின் முடிவு பரிந்தியம் சகல நாட்களிலும் எல்லா நாட்களிலும் அவர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் நெஞ்சில சொல்லலாம் ஆண்டவரே என்னோட பேசுங்கள் அப்பா தனி இருக்கைகள அவரோடு பேசுங்கள் ஆண்டவர் இது என்னோடு இருக்கிறேன் உன்னுடைய அன்புக்கு நன்றி அப்பா வானமும் பூமியும் ஒளிந்துவோம் நீ சொன்ன வார்த்தையை ஒளிந்து போகாது ஆண்டவரே சர்வத்துக்கும் சுதந்திரவாளியான உன் உம்மோடு கூட உன்னதங்களில் என்ன உட்கார வைத்திருக்கிறீரே உமக்கு நன்றி அப்பா ஏசு வெண் நாமத்தினால பிதாவே பரிசுத்தாமி எனவரே நான் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக ஜபிக்கிறேன் என்னுடைய சொந்த மந்தத்துக்காக ஜபிக்கிறேன் இன்று என்னை கண்ட ரோட்டில் கண்டவனுக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் அவனுக்காக ஜபிக்கிறேன் இவனுக்காக ஜபிக்கிறேன் சொல்லி பாருங்கள் நீங்கள் சொல்கிற அத்தனை காரியத்திலும் பலம் உண்டாகும் 
இது எப்படி ஒரு பிராக்டிக்கல் ஆச்சு யாராயினு பார்க்கணும் ஓகே ஜேசு கிறிஸ்து எல்லாரும் பார்க்கும் போது பார்த்து கொள்ளும்படிக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டார் ஆனால் அவர் சொல்றார் நான் உங்களுடனே வாசம் பண்ணுங்க எப்படி அவர் வாசம் பண்ணுங்க என்றால் ஆவியானவர் கூடாக அவர் உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ள வாசம் பண்ணுகிறார் அல்லூயா பார்ப்போமா ஜோவான் பதினாலு பதினாறு அல்லூயா ஜோவான் பதினாலு பதினாறு அல்லூயா ஜோவான் பதினாலு பதினாறு நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்வேன் அப்பொழுது அவர் என்றென்றைக்கும் கவனிச்சு கொள்ளுங்க நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்வேன் அப்பொழுது அவர் என்றென்றைக்கும் உங்களுடனே கூட இரு இருக்கும் படிக்கு சத்திய ஆவியாகிய வேறொரு தேற்ற வாழனை அவர் உங்களுக்கு தந்தருவார் அல்லூயா அப்ப உங்களுக்குள் ஒரு ஆவியானவர் வந்திருக்கிறார் என்னென்ன உங்களுக்காக பிரே பண்ணி இருக்கிறார் அந்த அந்த ஆவியானவர் சேர்ந்தார் அவர் என்றென்றைக்கும் உங்களுடனே கூட இருப்பார் அந்த ஆவியானவர் கூடாக பிதா உங்களுக்கு கூடாக வெளிப்படுவார் குமாரனாகிய ஜேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு கூடாக வெளிப்படுவார் அல்ல லூயா இதுதான் அப்பா கிறிஸ்டியானிட்டி கிறிஸ்டியானிட்டி என்றால் என்ன டிவினிட்டி தெய்வம் தெய்வத்துவம் வந்து மனித சரீரத்தில் வாசம் பண்ணுகிறது அல்ல லூயா இதுதான் அப்பா கிறிஸ்டியானிட்டி இப்படியாக நீங்கள் இப்பொழுதே மாற்றப்பட்டு விட்டீர்கள் இப்படி மாற்றப்பட்ட உங்களுக்கு நியாய பிரமாணம் போதகம் அல்ல அதான் பெரிய பிள்ளை இன்றைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கிடுவாங்க மோசைக்கு சொன்ன கட்டளையின்படி நீ கவனமாக செய்வையானால் உனக்கு தேவன் இதை தருவார் கவனமாக செய்தாயா மகனே இன்றைய காலையில் இருந்தாலும் என்னென்ன செய்தாய் அல்லது இதுக்கு என்னென்ன கொடுத்தா என்னென்ன எடுத்தா இதை செய்தாய் அதை செய்தாய் நீ செய்கிறாயா செய்தால் தேவன் உன்னை கனம் பண்ணுவார் என்று ஒரு ஒரு கண்மூடித்தனமான முட்டாள்தனமான பிரீச்சிங் தமிழ் கிறிஸ்தவத்தில் இப்பொழுது நடந்துகொண்டிருக்கிறது அதுலேருந்து வெளியில் பாருங்கள் இந்த கிருவையின் சத்தியங்களுக்குள் நீங்கள் வருவீர்களான அல்ல லூயா நீங்கள் இப்பொழுதே தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் அறிந்து நடந்து கொள்வீர்களானார் அல்ல லூயா இந்த உலகத்தில் கிறிஸ்துவை உங்களுக்கு கூடாக வழிபடுத்துகிறவளாய் உங்களை சுற்றி இருக்கிற ஒருவனின் கண்களிலும் கண்ணீர்களை துடைத்து அவனை விடுவித்து இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி அன்பின் குமார்கள் ராஜ்யத்துக்குள் உட்படுத்தக்கூடியவர்களாக நீங்கள் இருப்பீர்கள் இல்லாமல் ஒரு நியாய பிரமாணம் செத்து போன ஆண்டு சொன்ன அழிந்து போனதும் ஏன்னா அழிந்து போனதுமான அந்த நியாய பிரமாணத்தை இப்பொழுதும் சபையில் நீங்கள் பிரசங்கித்து அந்த அதை கூடாக அந்த ஜனத்தை வழிநடத்தீர்களானால் நீங்கள் இன்னொரு செத்த ரிலிஜனை டெட் ரிலிஜனை செத்த மதத்தை இந்த ஜனங்களுக்குள் போகுத்துறீர்கள் ஒரு மகனாய் மகளாய் பிறக்கிறார் ஆனால் அவனை கொண்டு வந்து கூண்டுக்குள் அடைத்து அவனை ரொம்ப சித்திர வர செய்கிறீர்கள் அதான் பாப்பமா ஒன்று டிமதி ஒன்று டிமதி நான் ஒன்று அஞ்சல் இருந்து வாசிக்கும் ஒன்று திமதி என்ற திமத்தேயு திமத்தேயு முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து வாசி கவனித்து கேளுங்கள் இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை யாராவது உங்களோட நியாய பிரமாணத்தை கொண்டு பூத்துவார்கள் நியாய பிரமாணம் இப்போ கேட்க நல்லா இருக்கும் ஃபிசிக்கலாக நல்லா இருக்கும் நீ இதன்படி இதன்படி செய்தாயானா உனக்கு ஆசீர்வாதம் செய்யவில்லை என்றால் உனக்கு சாப்பிடும் ஆனால் கிருவை என்ன சொல்லுதுங்க இல்லை இல்லை நீ ஜேசுவை விசுவாசித்தபடியால் திருத்துவ குடும்பத்தில் மகனாய் மகளாய் பிறந்திருக்கிறாய் நீ புதிய சிருஷ்டிப்பாய் பிறந்திருக்கிறாய் உன்னக்குள் இருந்த பழைய மனுஷனின் பாவம் மரணம் ஆண்டு கொண்ட ஜீவனை தேவன் எடுத்து போட்டு தன்னுடைய நித்திய ஜீவனை வைத்து ஜேசு கிறிஸ்துவ போலவே உன்னை அவர் சிருஷ்டித்திருக்கிறார் உண்ட சிந்தையை நீ மாத்துவியானால் உண்ட மனசை நீ மாத்துவியானால் பழைய மனசனை கேட்டு அந்த அந்த சிந்தையை எடுத்து போட்டு புதிய சிந்தையை இந்த வார்த்தை கூடாக இந்த நீ உண்ட சிந்தையை புதுப்பியானால் புதுப்பிப்பே ஆனால் உனக்கூடாக கிறிஸ்து வழிபடுவார் இதுதான் புதிய உடன்படிக்கையின் சாராம்சம் ஆனால் பழைய உடன்படிக்கை நியாய பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டது பாருங்க என்னன்னு பாருங்க கற்பனையின் பொருள் என்னவெனில் சுத்தமான இறுதியத்திலும் நல் மனச்சாட்சியிலும் மாயமற்ற விசுவாசத்திலும் பிறக்கும் அன்பே ஒருவன் மறுபடியும் பிறக்காவிட்டால் சுத்தமான இறுதியம் என்ற பேச்சு கேடவில்லை பைபிள் சொல்லுது அவங்களுடைய இறுதியம் எல்லாம் விக்கட் பொல்லாததும் கபடம் விபச்சாரம் வேசித்தனம் கொல களவு பாதகம் எல்லாம் இந்த இறுதியத்திலே இருந்தா ஏன்னா பழைய இறுதியம் பொல்லாத இறுதியம் அவன் எவ்வளவுதான் நல்ல செய்ய நினைச்சாலும் புசுக்கல்லு உள்ளுக்கு இருந்து வந்துடும் ஆழ லூயா அது போலவாதான் கற்பனையின் பொருள் என்னவெனில் சுத்தமான இறுதியத்திலும் நல் மனச்சாட்சியிலும் மாயமற்ற விசுவாசத்திலும் பிறக்கும் அன்பே உள்ளான இறுதியம் உள்ளான மனுஷன் ஒரு மாற்றம் இல்லை என்றால் நீங்கள் இமய மேல போகலாம் எத்தனையோ காலம் எல்லாம் அப்படியே ஞானத்தில் ஜோகால இருக்கலாம் எல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த இறுதியத்தில் இருக்கிற அந்த உள்ள உள்ள வஞ்சமும் விக்கெட்டனமும் பொல்லாத இதுகளும் சுண்டி விட ரெண்டு மூன்று தரம் பேசிவிட உங்களுக்கு பக்கன்னு உள்ளுக்கு எந்த வரும் இதான் அண்மையில் இப்போ ஒரு ஆள் பேசி பெரிய என்ன 
என்ன சொல்கிறது ஆன்மீக அரசியல் அப்படி ஒன்றாம் வழிபட்டு சொல்லி தன்னை பியூர் தான் பியூராய் எல்லாத்தையும் செய்திருந்து உலகத்தில் எல்லாம் வருங்கால் இல்லாமல் நடந்து தன்னை ஒடுக்கி தியானத்தில் ஈடுபட்டு எல்லா யோகாவும் செய்து அங்கே உள்ள சித்தர் இங்கே உள்ள பக்தர் அவருக்கு பின்னால் இவருக்கு பின்னால் எல்லாம் அலைஞ்சு திரிஞ்சவர் ஒரு டூ மினிட்ஸில் புஷ் பண்ணணும் உள்ளுக்கு எந்த வழியில் வருது பாம்பு ஏ அதான் சொல்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவ விசுவாசிச்சு நீங்கள் மறுபடியும் புறக்காவிட்டால் நீங்கள் வெளியில் எவ்வளவு பெயிண்டும் அடிக்கலாம் உள்ளுக்க இருக்கிறத ஒரு நாள் சின்னனா தட்டுப்பட வெளியில் வரும் அதான் ஏ சொன்னார் மறுபடியும் ஒருவன் புறவாவிட்டால் அவன் பரலோர் ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் அதான் சொல்றேன் உலகத்தில் எந்த சாமியார் இருக்கலாம் எந்த ஜோக்கி என்று சொல்லிக்கொண்டு தெரியலாம் அல்லது இந்த சித்தர் என்று சொல்லிக்கொண்டு இருக்கலாம் மறுபடியும் இயேசுவே ஆண்டவர் என்று வாயினால் அரைக்க பண்ணி தேவன் அவரை மறித்தோல் இருந்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுப்பினாண்டு இருதத்தில் விசுவாசிக்காமல் இருந்தவன் எல்லாரும் பிசாசின் பிள்ளைகளாயும் நரகத்துக்கு எதுவுமாய் இருக்கிறான் என்று அந்த இருதயம் பொல்லாத அவை இருக்கிறபடியால் அந்த அந்த பாவம் அவனை நரகத்துக்கே கொண்டு போகிறது ஒரே ஒரு ரீசன் தான் அந்த ரீசன் ஜெயிசு தனக்கு செய்து முடித்ததை ஏற்றுக்கொள்ளாத வகையில உங்களுக்கு ராஜா பரலோ ராஜ்யம் இல்லை உங்களுக்கு வெற்றியும் இல்லை நீங்கள் பிசாசின் பிள்ளை பிள்ளை தான் இதுதான் சத்தியம் இதா ஏற்றுக்கொண்டாலும் <laughs> நல்ல பண்பான வார்த்தைகள் தான் உங்களுடைய வரும் இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்து கடைசியில் கொண்டு வீட்டியால் குத்தும்போது சொல்ற பிதா பிதாவை இவர்கள் செய்வது இந்த என்று அறியாது இருக்கிறார்கள் இவர்களை மன்னியும் இரண்டா ஜேசுடம் இதயத்தில் இருந்த அந்த அன்பு அந்த தன்மை தான் அவரது கட்டசி நேரத்திலும் வெளியில வந்தது அது போலவே அவரை போலவே நீங்கள் நான் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு ஜெய் சொன்னார் நான் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறேன் என்று தன்னை சரீரத்தை பற்றி பேசினார் அவர் உயிர்த்து எழுந்தார் பிறகு அவரை விசுவாசிக்கிற எங்களுக்குள் அவர் வந்து நிரந்தரமாய் வாசம் பண்ணுகிறார் அதன் அடிக்கடி சொல்ற வசனம் கிறிஸ்துவானவர் தாமே தம்முடைய மகிமை நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள் எங்களுக்குள் வாசம் பண்ணுவதுதான் கிறிஸ்டியானிட்டி ஏமே ஸோ உங்களுக்கு சுத்தமான இருதயம் வந்து ஆயிட்டு என்றால் தேவன் வந்து உங்களுடைய இருதயத்தில் வாசம் பண்ணுகிறார் இருதயத்தில் அவர் வாசம் பண்றபடியா அந்த இடம் பரிசுத்தமாக இருக்கிறது நல் மனச்ச இதெல்லாம் கனிகள் நல் மன மனச்சாட்சியிலும் மாயமற்ற விசுவாசத்திலும் பிறக்கும் அன்பே சிம்பிளப்பா இவர்களை சிலர் நோக்காமல் வீண் பேச்சுக்கு இடம் கொடுத்து விலகி போனார்கள் ஆர் அந்த நேரத்திலே கொஞ்சம் விலகி போனார்கள் ஏன் விலகி போனார்கள் தாங்கள் சொல்லுகிறது இன்னதென்று இதுதான் அப்ப சண்டேஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா புல்பிட்டில இருந்து வெள்ளையும் சுள்ளையுமா போட்டுக்கொண்டு அவர் வயசு போன தலை நிறைச்சிருந்தப்பா அவர் சொன்னது சரி என்று நம் நம்ப ஆயிடும் நியாய பிரமாணத்தை போதி போதிக்கிறவன் ஜனங்களை கிறிஸ்துவின் கிருபையிடம் இருந்தும் கிறிஸ்துவிடம் இருந்தும் விலக போக பண்ணுகிறான் திருப்பி சொல்லுகிறேன் நியாய பிரமாணத்துக்கு உட்படுத்தி அதற்கூடாக ஜனங்களை நீதிமான்களாக மாற்ற விரும்புகிற போதர்கள் யாவரும் கிறிஸ்துவிடம் இருந்தும் கிருபையிடம் இருந்தும் விழுந்து போகிறார்கள் அல்லல்லூயா அதை போல பாதாளம் ஒன்றும் இல்லை அதை போல நரகம் ஒன்றும் இல்லை கிறிஸ்துவிடம் இருந்தும் கிருபையிடம் இருந்தும் விழுந்தீங்க என்றால் நீங்கள் நரகத்துக்குள்ள விழுந்து போகிறீர்கள் யோசிச்சு பாருங்கப்பா இந்த புல்பிட்டில் இருந்து மகனே மோசே சொன்ன கட்டளைகளை நீ கவனமா செய்தாயா இன்று ஓய்வு நாள் நீ சமைத்தாயா கர்த்தருனை பார்க்கிறார் உன்னை அடிக்க தேடுகிறார் மனம் திரும்பு ஓடிவா என்று சொல்றவன் எல்லாம் நியாய பிரமாண போதும் பாருங்க பாருங்க தாங்கள் சொல்லுகிறது இன்னதென்று தாங்கள் சாதிக்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருந்து நியாய பிரமாண போதகராய் இருக்க விரும்புகிறார்கள் இப்படி அங்கேயாவது இடத்து சொல்லுங்க அவன் கிருபை செழிப்பின் உபதேசம் ஹைப்ப கிரேஸ் என்று சொல்லி எங்கேயாவது இடத்துல தேவன் வார்த்தை கூடாக பேசியிருக்கிறார் எங்களை இல்லை இவங்க சும்மா கதை கட்டுறாங்க இந்த இந்தியா இலங்கையில் டொப் ரீச்சர்ஸ் இப்பொழுது கிருபை கிருபை என்றும் ப்ரோஸ்பரிட்டி ப்ரோஸ்பரிட்டி என்றும் ஒரு ஜனக்கூட்டம் வெளிக்கிட்டு இருக்கு இவங்க சரியா இருந்தாலும் இலங்கை இந்தியா விளக்கு ஒரு 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 செழிப்புள்ள நாடா இருக்கு சிங்கப்பூரோட நல்லா வந்திருக்கு ஆனா இவங்கட வாயில இருந்து வார இந்த நியாய பிரமாணத்துக்கூடாக இந்த ஜனங்களை சாபத்துக்களை கட்டுறதால இந்த ஜனங்கள் இப்பொழுதும் வெளிநாட்டில இருந்து வந்தால் எனக்கு நீங்க காசு அனுப்பீர்களா நீங்கள் எங்கள் குடும்பத்தை தாங்குவீர்களா இந்த குடும்பத்தை பொருட்படுப்பீர்களா எங்கள் சபையை கட்டுறாக்கு ஃபண்ட் தருவீர்களா என்று கேட்கிறார் ஒழிய இங்கே இந்த நாங்கள் அடிச்சு பிளீஸ் லண்டன்ல ஒரு நல்லொரு சர்ச் கட்டணும் நீங்கள் காசு அனுப்புவீர்களா என்று கேட்டால் பொல்லு அனுபவம் அவங்களுக்கு வருது உங்களையோ நாங்கள் அந்த அந்த நோக்கல்ல இருந்தே உங்களிடம் பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கே நாங்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் நாங்கள் கொடுக்கறதற்கு இல்லை ஆறுடையும் இறங்குறதுக்கு வந்திருக்கோம் என்று சொல்லி அதுக்கு அடிப்பட காரணம் ஆறுடையும் எனக்கு பர்சனலாக கோபம் இல்லை அடிப்பட காரணம் என்னென்றால் நியாய பிரமாணத்தை போதிக்கிறார்கள் 
ஹாலல் அதான் சொல்லுது தாங்கள் சொல்லுகிறது என்ன பாருங்க தே டோன் நோ வாட் தே ஆர் டாக்கிங் அப்பா இந்த புல் பீட்ல கவனிங்க என்ன கலைக்கறாங்க தாங்கள் சொல்லுகிறது இன்னதென்றும் தாங்கள் சாதிக்கிறது இன்னதென்றும் அறியாதிருந்தும் நியாய பிரமாண போதரா இருக்க விரும்புகிறார் அவர் சொல்லுவார் என்னை தேவன் அளித்தது எச்சரிப்பின் தேவன் என்னை அழைத்தது எச்சரிப்பின் சத்தத்தை போதிக்கவே இதுதான் அந்த குருடர்கள் எச்சரிக்கை இல்லப்பா ஜேசுவின் சுவிசேஷத்தை ஆகி அதை தர வேறு ஒரு கொமாண்ட்மெண்டும் ஒரு தனிக்கும் இல்லை ஒப்புற வாக்குதல் ஊழியத்தை தேவன் ஜனங்கள் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் ஒப்புற வாக்குதல் என்றா என்ன தேவன் உன் பாவங்களை எண்ணாதிருக்கிறார் உலகத்தின் பாவத்தை அவர் எண்ணாதிருக்கிறார் நீ யாரா இருந்தாலும் என்ன நிலையில இருந்தாலும் கம் உன்னுடைய பாவங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் மன்னிக்கப்பட்டாயிற்று கிறிஸ்துவை உனக்கு கிறிஸ்து உனக்கு செய்து முடித்ததை நீ ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது கிறிஸ்துவ போலவே கவனிங்கோ கிறிஸ்துவ போலவே கிறிஸ்துவின் உடன் சுதந்திரராய் நீங்கள் நானும் மாற்றப்படுகிறோம் இதுதான் அப்பா உலகத்துக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது அது எந்த பெரிய கொலகாரனா இருக்கலாம் எந்த பெரிய பிரசனையா இருக்கலாம் இன்னும் தொடப்படக்கூட முடியாத பொல்லாத பாவக்காரனா இருக்கலாம் அவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்குள் விடுதலை உண்டு சமாதானம் உண்டு தேவனுடைய மகனாகும் அந்தஸ்து காத்து கொண்டிருக்கிறது இதுதான் அப்பா சுவிசேஷம் தாங்கள் சொல்லுகிறது என்னதென்றும் தாங்கள் சாதிக்கிறது என்னதென்றும் அறியாதிருந்த நியாய பிரமாண போதகராக இருக்க விரும்புகிறார்கள் ஒருவன் நியாய பிரமாணத்தை நியாயப்படி நியாயப்படி அனுசரித்தார் சொல்றவன் ஒருதான் அனுசரிக்கிறதே இல்லை பரிசுத்தமாக இருக்கிறாயா ஆயத்தமாக இருக்கிறாயா நீ ஆயத்தப்படுன்னு சொல்றவனுக்கு நீ எந்த அளவு தூரம் ஆயத்தமாக இருக்கிறாண்டா சொல்லத்தான் எனக்கு தெரியும் எனக்கு செய்ய தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க மாய்மாலக்காரர்கள் ஒருவன் நியாய பிரமாணத்தை நியாயப்படி அனுசரித்தார் சும்மா சொல்லிப்பட்டு போகலாம் செய்து காட்டுங்க நியாய பிரமாணம் நல்லது என்று அறிந்திருக்கிறோம் எங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி வேத வசனம் உங்களை பார்த்து இந்த கால வழியில் சொல்லுகிறது எங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி நியாய பிரமாணுக்கு நியாய பிரமாணம் நீதிமானுக்கு விதிக்கப்படாமல் அதுதான் சொன்னேன் ஜெய்சுவே உங்கள் ஞானமும் நீதியும் பரிசுத்தமும் மீட்புமானார் ஜெய்சு கிறிஸ்தான் கூட நீதி ஆல்லூயா நீங்கள் சுயநீதியை உடையாமல் தேவ நீதியை உடையவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் ஜேசுவே ஆண்டவர் என்று சொல்பொழுது அவருடைய அதே நீதி உங்களுக்குள் ஸ்பிரிச்சுவலாக தரப்பட்டாயிற்று நீங்கள் தகுதிப்படுத்தப்பட்டாயிற்று பிதாவுக்கு முன்பாக தைரியமாக பயம் இல்லாமல் தாழ்வு மனப்பான்மை இல்லாமல் முகமுகமாக பிதாவை பார்த்து கதைக்கக்கூடிய அந்த தகுதியை ஜேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் அவர் நீங்கள் சொந்த இரட்சகராய் என் ஆண்டவராய் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அல்லது அவரால் வந்ததை அறிந்து கொள்ளுங்களப்பா அவரையே சொந்த இரட்சகராக ஏற்றிக்கொண்டு பிறகு நீங்கள் வெளிக்கிடாங்க நான் உங்களிலிருந்து பரிசுத்தத்தோடு வாழ்ந்து மோசையில கட்டளைகளை கவனிக்க போறேன்னு சொல்லி வெளிக்கிட்டார் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்த அந்த கிருபையையும் கிறிஸ்துவிடம் இருந்து விழுந்து போகிறீர்கள் அதனாலப்பா பைபிளை தூக்கி கொண்டு உள்ள உங்களுக்கு இங்கெல்லாம் அழைகிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கே வருத்தம் அவங்களுக்கே கடன் அவங்களுக்கே பிரச்சனை ஏனென்றால் அவங்க கிருபையிடம் இருந்தும் கிறிஸ்துவிடம் இருந்தும் விழுந்து போனார்கள் தேவனுக்காக ஊழியஞ்சீர்கள் ஓடுறாங்க ஆனால் அறியாமையினால தேவனை விட்டு பிரிந்து போய் ஊழியஞ்சீர்கள் ஊழியம் இல்லாத அட்டு ஊழியஞ்சீர்கள் எங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி நியாய பிரமாணம் நீதிமானுக்கு விதிக்கப்படாமல் இதை பார்த்து கொண்டிருக்க அத்தனை பேரும் போன் அகேன் கிறிஸ்டியன் மறுபடியும் பிறந்த கிறிஸ்தவன் என்று அனுமானித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு நியாய பிரமாணம் இல்லை அப்பா திருப்பி சொல்றேன் நீங்கள் இப்பொழுதே நீதிமானாக இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் நீதிமானாக பிறந்தபடியா உங்களுக்கு நியாய பிரமாணம் என்ற கட்டளைகளும் அதுக்கு உட்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுலையா அது மாத்திரமே அதுக்கு உட்பட்டீங்க என்றால் சாபிக்கப்பட்டு போறீர்கள் நியாய பிரமாணம் நீதிமானுக்கு விதிக்கப்படாமல் அக்கிரமக்காரர்களுக்கும் நீங்கள் அக்கிரமக்காரரா அடங்காதவர்களுக்கும் பக்தி இல்லாதவர்களுக்கும் பாவிகளுக்கும் அசுத்தருக்கும் சீர்கட்டவர்களுக்கும் தாய் தகவப்பன்மாரை அடிக்கிறவர்களுக்கும் கொலை பாதகர் இதெல்லாம் இப்படி இருந்தா நீங்கள் என்ன ரட்சிப்பு உங்களுக்கு பைரோஜி போனகே இந்த அளவு குணாம்சம் உங்கள்கிட்ட இருக்க வேண்டாம் நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்கணும் உங்களுக்கு ரட்சிப்பு தேவைப்படுகிறது ஸோ ரட்சிக்க தேவைப்படாதவனுக்கு என்னென்ன சொல்றோமோ ரட்சிப்பு ரட்சிக்கப்படாதவனுக்கு என்னென்ன சொல்றோமோ ரட்சிக்கப்பட்டவனுக்கு சொல்றது வேறு யார் இருக்கிறது இது ரட்சிக்கப்படாதவங்களை பற்றி சொல்றது ரட்சிக்கப்படாதவனுக்கு தான் நியாய பிரமாணம் ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட எங்களுக்கு இவை இல்லை தான் சொல்றது இது நியாய பிரமாணம் நீதிமானுக்கு விதிக்கப்படாமல் அக்கிரமக்காரர் அடங்காதவர்கள் பக்தி இல்லாதவர்கள் பாவிகள் அசுத்தர் சீர்கட்டவர்கள் தாய் தவப்பன்மாரை அடிக்கிறவர்கள் கொலை பாதகர்கள் வேசிக்கல்ல ஆண் புணர்ச்சிக்காரர் மனுஷரை திருடுகிறவர்களுக்கும் பொய்யருக்கும் பொய்யானை இடுகிறவர்களுக்கும் நித்தியானந்த தேவனுடைய மகிமையான சுவிசேஷத்தின்படி எனக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்டிருக்கிற ஆரோக்கியமான உபதேசத்துக்கு அல்லூயா அதான் சொன்ன நியாய பிரமாணம் ஆரோக்கியமான உபதேசம் அல்ல அது மாறாக உங்களுக்கு வருத்தத்தையும் கஷ்டத்தையும் எல்லா பிரச்சனையும் கொண்டு வரும் ஏனென்றால் அது கிறிஸ்துவிடம் இருந்தும் கிருபையிலிருந்
நியாய பிரமாண கூட்படாமல் இருங்கள் இரண்டார் நீங்கள் மறுபடியும் ஜென்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் மறுபடியும் ஜென்பிக்கப்பட்ட உங்களுக்குள் உங்களுக்கு புதிய இருதயம் புதிய ஆவி வந்தாயிற்று ஆவியானவர் நான் வாசித்தேன் ஜோ ஜோவான் பதினாலு பதினாறாம் படி ஆவியானவர் உங்களுக்குள் நிரந்தரமாய் வந்து வாசம் பண்ணுகிறார் இந்த ஆவியானவரை தரித்து கொண்ட நீங்கள் ஒரு கப்பாபமா எபேசியர் மூன்று இருபது இருபத்தொன்று ஹாலல்லூயா எபேசியர் இந்த ஆவியானவர் எப்படி உங்களுக்குள் வேலை செய்கிறான்னு பாருங்கள் எபேசியர் மூன்று இருபது நாம் வேண்டிக் கொள்றதுக்கும் நினைக்கிறதுக்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரிய செய்கிற வல்லமையின்படியே நமக்கு செய்ய வல்லவராய் அவருக்கு சபையிலே கிறிஸ்து ஜெய்சுவின் மூலமாய் அல்லது பத்தொன்பது வாசிக்கிறேன் அறிவுக்கட்டு எபேசியர் மூன்று பத்தொன்பது இங்கிலீஷ்ல வித்தியாசமா இருக்கு தமிழ்ல கொஞ்சம் ஓடர் மாறி இருக்கு எபேசியர் மூன்று பத்தொன்பது அறிவுக்கட்டாத அந்த அன்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாகவும் தேவனுடைய சகல பரிபூரணத்தினாலும் நிறையப்படவும் அவர் தமது மகிமையினுடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படியே உங்களுக்கு அனுக்கிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் நான் பிரேச பற்றி எடுக்க வந்த நான் பிரேஸ் என்றால் நீங்கள் எதை வேண்டிக் கொள்ளுகிறீர்களோ அது அப்பொழுது உங்களுக்கு உண்டாயிற்று என்று நம்புங்கள் ஆலலூயா பெற்றுக்கொண்டோம் என்று விசுவாசிங்கள் அப்பொழுது அவை உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று ஜெய் சொன்னார் அலலூயா ஸோ இது கேட்டபடியே அறிவு கெட்டாத அந்த அன்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாகவும் தேவனுடைய சகல பரிபூரணத்தினாலும் நிறைந்து பேர்கிறீர்கள் அதை அடுத்து என்ன நாம் வேண்டிக் கொள்றதுக்கு நினைக்கிறதுக்கு மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரிய செய்கிற வல்லமையின்படியே அல்லூயா இந்த பவ பேசிப்பு எங்க இருக்கு உங்களுக்குள் வந்தாயிற்று பழைய ஏற்பாடுல தேவன் வெளியில இருந்து வேலை செய்தார் புதிய ஏற்பாடுல எல்லாம் இன்பில் உங்களுக்குள்ளேயே அந்த பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்படுகிறது அல்லூயா அதான் நான் அன்றைக்கு ஒரு இதுல சொன்னேன் அண்மையில் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்தேன் பிபிசியில் பிரிட்டனில் உருவாக்குன நியூக்ளியர் பவர் சப் மெரீன் நீர்மூழ்கி கப்பல் அதுக்கு ரீஃபியூல் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை இத்தனையோ வருஷத்துக்கு ரீஃபியூல் இல்லாமல் ஓடுமே என்றால் அதுக்கு நியூக்ளியர் ஆக்டிவேட்டரில் அது வேலை செய்யுது இப்போ நியூக்ளியர் ஆக்டிவேட்டருக்கு வெளியில் எந்த ஒரு ஃபியூலும் பாருங்கள் உள்ளுக்குள்ளேயே அது இன்னொ எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அது போலவே உங்களுக்கு வெளியில் எந்த ஒன்றும் வர தேவையில்லை உங்களுக்குள் ஆ நாங்கள் நினைக்கிறதுக்கு மென்றதுக்கு மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே வேலை செய்கிற வல்லமையாய் நாங்கள் நினைக்கிறதுக்கும் நாங்கள் வேண்டிக் கொள்றதுக்கும் நினைக்கிறதுக்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரிய செய்கிற வல்லமையின்படியே நமக்கு செய்ய வல்லவராகி அவருக்கு அல அலலூயா இந்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள் வந்தாயிற்று புதிய சிருஷ்டிப்பிலே நான் பேசிக்கொண்டு வருகிறேன் புதிய சிருஷ்டிப்பின் ஒரு முக்கியமான பங்கு சர்வத்தையும் படைத்த கிறிஸ்துவ மெரித்தோன் தெளிப்பின வல்லமுள்ள ஆவியானவர் இப்ப உங்களுக்குள் அசை வாடி கொண்டிருக்கிறார் உங்களுக்கு வர்ற வார்த்தைக்காக அவர் காவல் இருக்கிறார் பாப்பமா வார்த்தைய பாப்பமா ஜோவான் முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் அல்லோயா ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாயிருந்தது அவர் ஆதியிலே தேவனோடு இருந்தார் சகலமும் அவர் மூலமே உண்டாயிற்று உண்டானது ஒன்றும் அவரே அவராலே அல்லாமல் உண்டாகவில்லை வார்த்தை தான் எல்லாத்தையும் உருவாக்கிட்டு அந்த வார்த்தையை சொல்லும் பொழுது உருவாக்குற வல்லமை யாரிடம் இருந்தது ஆவியானவரிடம் இருந்தது பார்க்கலாம் ஆவியாகம் பார்ப்போம் ஜெனசிச பார்ப்போம் பாருங்க பாருங்க வார்த்தையும் ஆவியானவரும் இப்படி ஒர்க் பண்ணணும் பார்ப்போம் ஆலல் ஓயா முதலாம் அதிகாரம் ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷித்தார் அதுக்கு இடையில ரெண்டாவது பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையா இருந்தது பைபிள் ஸ்கூலாக சொல்றாங்க முதலாம் வசனத்துக்கும் ரெண்டாம் வசனத்துக்கும் எத்தனையோ இயர்ஸ் டிஃபரெண்ட் இருக்கா ஓகே ஏனால் முதல் ஒழுங்காக இருந்திருக்கும் பிறகு எல்லாம் மிஸ்ஸாக போச்சு பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வறுமையுமாக இருந்தது ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார் அசை அசைவாடி கொண்டிருந்தார் ஸோ அதே ஆவியானவர் அதே தேவானிய ஆவியானவர் எங்களுக்குள் வாசம் பண்ணுகிறார் அதான் இப்போ வாசித்தனையப்பா புதிய உடன்படிக்கை என்படி புதிய சிருஷ்டிப்பா நீங்கள் பிறந்த பொழுது அல்லூயா உங்களுக்கு வெளியில எந்த ஒன்றும் வர்றாங்க தேவரீர் எங்கு இருக்கிறீர் தேவரீர் நீர் வருவீரா காவல் இருக்கிறேன்னு சொல்ல வேண்டாம் தேவரீர் எனக்குள் நீர் வல்லமையாக கிரிய நடத்துகிறீர் எனக்கு தேவையான ஒன்று தேவனுடைய அந்த வார்த்தை அது எந்த வார்த்தை கிருவ நிறைந்த வார்த்தையை நீங்கள் எடுத்து பேசும் பொழுது அது அப்படியே சிருஷ்டிப்பாகிறது அதுதான் ஆவியான நான் வாசிக்கிறேன் அதுக்கு பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையாம் இருந்தது ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசவாடி கொண்டிருந்தார் தேவன் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுள் என்றார் வெளிச்சம் உண்டாயிற்று தேவன் வார்த்தையர் சொன்னார் அந்த வார்த்தையை ஆவியானவர் நிறைவேற்றினார் ஆ லூயா பாருங்க தேவன் தேவன் ஒர்க்கிங் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குது 
ஆவியான ஒரு உலாவுகிறார் ஆவியான ஒரு அசவாடுகிறார் தேவன் தன்னுடைய வார்த்தையை விடுகிறார் தேவ வார்த்தை வல்லம் உள்ளது அல்ல லூயா சோ தான் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனா இருந்தது அந்த வார்த்தையை நீங்கள் பேசும் பொழுது சொன்ன காரியங்கள் வார்த்தை சொன்ன காரியங்களை நிறைவேற்ற வல்லவராய் ஆவியானம் இருக்கிறார் ஒரு கப்பாமா அப்போ சில ரெண்டு பதினேழு இப்ப இது உங்களுக்கு உங்களுக்கு பொருத்தமா இருக்கிறது அப்போ சிலர் ரெண்டு பதினேழு இது உங்களுக்கு எனக்கும் பொருத்தமானது கடைசி நாட்களில் நான் மாமிசமான யாவர் மேலும் என் ஆவிய ஊற்றுவேன் நீங்களும் நானும் அந்த ஆவியை பெற்றுக் கொண்டவர்கள் கடைசி நாட்களில் நான் மாமிசமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமார் தீர்களும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார்கள் ப்ரொஃபிட்டிகல் அண்டா தான் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார்கள் உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களை அடைவார்கள் உங்கள் மூப்பர்கள் சொற்பங்களை காண்பார்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்வார்கள் என்ன அவர்களுக்குள் ஆவியான இருக்கிறார் அவர்கள் சொன்னபடியே ஆகும் பழைய பழ தீர்க்க தரிசி வந்து உனக்கு இன்னது வரப்போது நீ இப்படி செய் இப்படி கவனித்துக்கொள் அப்படி கவனித்துக்கொள் சொல்லலாம் புதிய ஏற்பாடுல உங்களோட சிச்சுவேஷனை பார்த்து நீங்கள் எதை பேசுகிறீர்களோ அது கேட்ட விதமாக நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறீர்கள் புதிய ஏற்பாடுல நீங்கள் எல்லோரும் நானும் அழுது நான் பயன்படுங்க கடைசி நாட்களில் நான் மாம்சமான யாவர் மேலும் பார்த்து கொண்டிருக்க அத்தனை பேர் மேலும் நான் ஆவிய ஊற்றுவேன் ஆவிய ஊற்றிவிட்டார் என்ற ஜேசு உங்களுக்காக பிரே பண்ணிவிட்டார் நான் ஒரு தேட்டரை வாரம் அனுப்புவேன் என்று உங்களுக்காக வேண்டிக் கொண்டார் வேண்டிக் கொண்டதன்படி உங்களுக்குள் மறுபடியும் பிறந்த உங்கள் எல்லோருக்குள்ளும் தேவ ஆவியானவர் நிரந்தரமாய் வாசம் பண்ணுகிறார் அவர் நாங்கள் வேண்டிக் கொள்றதுக்கு நினைக்கிறதுக்கு மிகவும் வல்லமையாய் உங்களுக்குள் வேலை செய்கொண்டிருக்கிறார் உங்களுக்குள் அசைவாடுகிறார் முந்தி தேவன் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடின் ஆவியானவர் இப்ப உங்களுக்குள் அசைவாடுகிறார் உங்களுக்குள் உலாவி நான் உங்கள் தேவனா இருப்பேன் என்று சொன்ன நீங்க <laughs> தேவன் வெளிச்சம் உண்டா கடவுள் சொன்னார் வெளிச்சம் வந்தது அது போலவே எப்படி ஆவியானவர் வார்த்தையை அப்படியே சிருஷ்டித்தார் அது போலவே தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் உங்களுக்குள் எடுத்து பேசும் பொழுது அது அங்கேயே உருவாக்குற உருவாக்கப்படுறதா இருக்கிறது அதனால் தான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் சாதாரண ஆக்கள் அல்ல பிச்சைக்காரர் இல்ல அழுது எழுந்து ஜபித்து மற்றவனுக்காக கண்ணீர் விடுங்கள் இயேசு கண்ணீர் விட்டார் ஜனத்தினை கவலையை பார்த்து கண்ணீர் விட்டார் உங்களை அறியா அறியாமையை பார்த்து கண்ணீர் விட்டார் ஆனால் கண்ணீர் விடுற அளவுக்கு பலவீனமான ஆக்கள் நாங்கள் அல்ல எங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை சிருஷ்டித்துக் கொள்ளுங்கள் எந்த இடம் மெஸ்ஸா இருக்கு ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையா எங்க இருக்கோ அங்கே பேசுங்கள் உங்களுக்குள் இருக்கிற ஆவியானவர் அதை சிருஷ்டிக்கிறதா இருக்கிற குடும்பத்தில் பிரச்சனையா ஜேசுவின் நாமத்தினாலே சமாதானம் உண்டாவதாக மகன் மகள் படிப்ப புலப்புறார்களா ஜேசுவின் நாமத்தினாலே ஆண்டவரை இவர்களுக்கு நீர் உங்கள் பிள்ளைகள் எல்லாம் கற்றால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் அவருடைய சமாதானம் பெரிதா இருக்கும் என்ற வார்த்தை இவர்களுக்குள் நிறைவேறுவதாக இப்ப தேவன் உங்களுக்கு தந்த வார்த்தையை தேவன் உங்களுக்கு தந்த கிருவை நிற நிமித்தம் தந்த வார்த்தையை நீங்கள் பேசும் பொழுது அது அங்கே நிறைவேறுவதாக இருக்கிறது எனித்திங் கடன் பிரச்சனை இயேசுவின் நாமத்தினாலே என்னுடைய கடன் பிரச்சனை எல்லாம் நீங்கி என் பேங்க் அக்கௌண்டிலே கிரெடிட்டிலே பணம் உண்டாவதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நான் கடன் வாங்க மாட்டேன் நான் ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பேன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே சொல்லும் பொழுது ஆவியானவர் அந்த தன்மையை உங்களுக்கு சிருஷ்டிக்கிறார் இதை நீங்கள் காணுங்கள் தரிசித்த நடவாமல் விசுவாசித்து காண் விசுவாசத்திலே காணுங்கள் ஏன் அந்த வார்த்தை நம்ப தகுந்த அது வார்த்தை தேவனா இருக்கிறார் இந்த வார்த்தையின் படி நீங்கள் பேசும் பொழுது அது அங்கேயே உண்டாகிறதாய் இருக்கிறது உங்களுக்கு ஏதாவது குறைவா பேசுங்கள் பேசுங்கள் உங்களுக்கு பேசுறதை உருவாக்கக்கூடிய விதத்தில் தேவன் உங்களை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார் யூ ஆர் கம்ப்ளீட் ஒரு கிறிஸ்து எப்படி கம்ப்ளீட்டாக இந்த உலகத்தில் நடந்திருந்தாரோ அது போலவே கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் நானும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கோம் அதான் சொன்னேன் தே ஜேசு சொன்னார் அவர் தன்னுடைய ஆலயத்தை பற்றி சொன்னார் ஆலயம் தேவன் அவருக்குள் முழு ஃபுல்லி பவர் பேக்ட் இஸ் அவருக்குள் வேலை சொன்றிருந்தது அவர் சொல்றது எல்லாம் வாய்த்தது அது போலவே அவரை போலவே உங்களுக்குள் ஆவியானவர் நிரந்தரமாய் வாசம் பண்ணி உலாவுகிறார் ஆமே சோ உங்களுக்கு என்னப்பா குறையார் எதற்கு பயம் எது வேணுமானாலும் உங்களால் சிருஷ்டித்துக் கொள்ள முடியும் பேசுங்கள் ஆல்லூ 
உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது கொடுங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற வல்லமையை மற்றொரு கொடுங்கள் அல்லல்லு பாருங்க இப்போ அப்போ சிலர் மூன்றாம் அதிகாரம் அப்போ சிலர் எப்படி அதை பிராக்டிஸ் பண்ணாங்கன்னு பாருங்க அப்போ சிலர் மூன்று எல்லாரும் அறிந்த வசனங்கள் அப்போ சிலர் மூன்று ஒன்று தயவு செய்து வசனத்துக்கு உடாக பாருங்கள் எப்படி பேதுரு ஜோவான் ஒப்ரேட் பண்றார்கள் இதுதான் புதிய உடன்படிக்கைன்னு ரியாலிட்டி புதிய சிருஷ்டி பின்ற பங்கன் எப்படி பங்கன் பண்றாங்க பாருங்க ஜெப வேளையாக ஒன்பதாம் மணி நேரத்திலே பேதுரும் ஜோவானும் தேவாலயத்துக்கு போனார்கள் அப்பொழுது தன் தாயின் வயிற்றிலிருந்து சப்பானியாய் பிறந்த ஒரு மனுஷனை சுமந்து கொண்டு வந்தார்கள் தேவாலயத்திலே பிரவேசிக்கிற இடத்தில் பிச்சை கேட்கும்படி நாள்தோறும் அவனை அலங்கார வாசல் எனப்பட்ட தேவாலய வாசல் என்றையில் வைப்பார்கள் இது இப்படி பிரசங்க நான் கரங்க கேட்டுக்க அலங்கார வாசல் வந்து நின்றுவாங்க அலங்கார வாசலில் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் நீ அலங்காரமாய் வருகிறாயா நீ எண்ணத்தை கொண்டு வருகிறாய் தேவனிடம் கேட்கும் பொழுது நீ எண்ணத்தை கொடுக்க இருக்கிறாய் நீ உன்னை கொடுத்தாயா எதை கொடுத்தாய் உன்னை அலங்கரித்து கொண்டாய் என்று அதுக்கு எங்கேயோ ஆவிக்குரிய பிரகாரமா என்று எங்கேயோ பழைய எடுப்பாங்கள் அப்போ அலங்காரம் வந்தவர் வளர்ந்த காலத்தில் ஆட்டை கொண்டு வந்தார்கள் மாட்டை கொண்டு வந்தார்கள் தங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி கொண்டு வந்தார்கள் ஆசிரியர் கூட இதுதான் அப்பா இவங்க இந்த பெரிய பெரிய வித்வான் மாதிரி பேசுவாங்க அவங்கள ஒரு வெளியில போனா கத்தர் அடிப்பார் சும்மா அவர் ஆழமான சத்தியங்களை பேசுவாராம் வயிற்றிலிருந்து சப்பானியா பிறந்த ஒரு மனுஷனை சுமந்து கொண்டு வந்தார்கள் தேவாலயத்திலே பிரவேசிக்கிற இடத்தில் பிச்சை கேட்கும்படி நாள்தோறும் அவனை அலங்கார வாசல் எனப்பட்ட தேவாலய வாசல் என்றே வைப்பார்கள் சிம்பிள் சிம்பிள் சார் அறியவனும் ஒரு பிச்சைக்காரன் தேவாலய வாசலே இருக்கிறான் ஓகே தேவாலயத்தில் பிரவேசிக்க போகிற பேதுருவையும் ஜோவானையும் அவன் கண்டு பிச்சை கேட்பான் சிம்பிள் வார்த்தை சொல்றதை அப்படியே எடுத்து பண்ணுவோம் பேதுருவும் ஜோவானும் அவனை உற்று பார்த்து எங்களை நோக்கி பார் என்றார்கள் அவன் அவர்களிடத்தில் ஏதாகிலும் கிடைக்குமா என்று எண்ணி அவர்களை நோக்கி பார்த்தான் இதுல பெரிய ஆவிக்குரிய ஞானமான விளக்கம் தேவையில்லை சிம்பிளா கவனிச்சு கொண்டு வாங்க அப்பொழுது பேதுரு வெள்ளியும் பொண்ணும் என் இடத்தில் இல்லை கவனிச்சு கொள்ளுங்க ஜோவான் இடத்துல இருக்கோ இல்லையென்று அவன் சொல்லிட தன்னிடத்தான் அப்ப இல்லை பொன்னியும் வெள்ளியும் பொண்ணும் என்னிடத்தில் இல்லை என்னிடத்தில் உள்ளதை உனக்கு தருகிறேன் என்ன துணி வைப்பா என்னிடத்தை இருக்கிறத நான் உனக்கு தருகிறேன் அவனிட என்ன இருந்தது ஜேசு கிறிஸ்து இருந்தார் அவர் ஆவியா இருக்கிறார் கிறிஸ்துவானவர் தாமே தம்முடைய மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள் வாசம் பண்ணுவதே அந்த பரம ரகசியமா அந்த ரகசியத்தை அறிந்தா நீங்கள் ஒருதனுக்கு போய் ஒன்றுவான்ாட்களிலும்ாட்களிலும்ாட்களிலும்ாட்களிலும்ாட்களிலும்ாட்களிலும்ாட்களிலும்ாட்களிலும்ாட்களிலும்ாட்களிலும்
வேர்ட் ஆஃப் காட் இஸ் அப்பாயிண்டிங் மீ நீ தேசுவே ஆண்டவர் என்று வாயினாலே அரைக்க பண்ணி தேவன் அவரை மறித்தோல் என்று மூன்றாம் நாள் உயிரோடு விழிப்பில் ஆண்டு விசுவாசிக்கும் பொழுது தேவனே வந்து உங்களுக்குள் வாசம் பண்ணுகிறார் குலோசியர் ரெண்டு பத்தில் சொல்லுது திருத்துவ தெய்வம் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவினுடைய பரிபூர்ணம் எல்லாம் உங்களுக்குள் பரிபூர்ணமாக்கப்பட்டு ஊட்டப்பட்டாயிற்று சரீரமான சபை அது சகல பரிபூர்ணத்தினாலும் நிரப்பப்பட்ட சரீரமான சபை தான் நீங்கள் என்னாலும் நிரந்தரமாய் வாசம் பண்ணுகிறார் நசரனாக என்னிடத்தில் உள்ளதை உனக்கு தருகிறேன் இதை சேர்ச்சில் சொன்னால் வெளியில் போட்டுருவாங்க என்னிடத்தில் உள்ளதை உனக்கு தருகிறேன் நசரனாக ஜேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நீ எழுந்து நட என்று சொல்லி ஈ ஜஸ்ட் ரிலீஸ் த பாவ பாருங்க இவங்களுக்கு ஆவியான இருக்கிறார் எல்லாம் ஒரே ஃபங்க்ஷன் பாருங்க ஆதியிலே தேவன் வார்த்தையாக இருந்தார் ஆவியா இருந்தார் இருளாக இருந்தது பூமி எங்கும் வெறுமையா பூமி வெறுமையா இருள் சூழ்ந்தது ஆவியான் அவர் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் தேவன் வெளிச்சம் உண்டா கடவுள் என்று சொன்னார் அங்கே வெளிச்சம் உண்டாயிற்று அது போலவே இவனுக்குள் கிறிஸ்துவ மறித்து தெளிப்பில் அதே ஆவியானவர் நாங்கள் வேண்டிக் கொள்றதுக்கும் நினைக்கிறதுக்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள் வல்லமையாக கிரிய செய்கிற ஆவியானவர் எங்களுக்குள் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார் நாங்கள் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் லுக் என்னட்டை இருக்கிறது உனக்கு தருகிறேன் தட் சைட் லுக் சொன்னார் என்னிடத்தில் உள்ளதை நான் உனக்கு தருகிறேன் நசரனாகிய ஜேசுவின் நாமத்தினாலே நீ எழுந்து நட என்று சொல்லி வல்லது கையினால் அவனை பிடித்து தூக்கி விட்டான் உடனே அவனுடைய கால்களும் கரடுகளும் பெலங்கொண்டது லுகத்த பாவர் அவன் குதித்து எழுந்து நின்று நடந்தான் நடந்து குதித்து தேவனை துதித்துக் கொண்டு அவர்களுடனே கூட தேவாலய தேவாலயத்துக்குள் பிரவேசித்தான் திஸ் இஸ் கால் கிறிஸ்டியானிட்டி உங்களுக்குள் நிரம்பி இருக்கிற அந்த தேவனை கொண்டு மற்றவர்களை விடுவிப்பது பாருங்க அதான் இதுதான் ஜே சொன்னார் பர்லோர் ராஜ்யம் புதிய ஏற்பாடில் பல வந்த படுத்து படுகிறது அவன் இருளும் கட்டுக்கில்ல வருத்தத்தில் கால இல்லாமல் பரலைஸ்டாக புறந்த எழுந்து நடக்க இல்லாமல் இருந்தான் இருளும் கட்டுக்கில் இருந்தான் ஆனால் பேத்ரு என்ன செய்தான் ஜேசுவின் என்னிடத்தை உள்ளதவனுக்கு தருகிறேன் ஜேசுவின் நாமத்தினால் எழும்பு நட என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே பல வந்த படுத்தப்படுகிறான் பிசாசை விரட்டி அடிக்கிறான் அவனை விடுதலையாக்கி பலவந்தமாக அவனை விடுதலையாக்கி அன்பின் குமார்கள் ராஜ்யத்துக்கு உட்படுத்தி இருக்கிறான் அன்பின் தேவனுடைய மகனே மகளே உனக்கு முன்பாக இருக்கிறது ஒரே ஒரு சொய்சான் சொய்சான் உனக்குள் இருக்கிறவர் உலகத்தில் இருக்கிறவனும் பெரியவனாக இருக்கிறபடியால் அவர் உனக்குள்ளே நிரந்தரமாய் வாசம் பண்ணுறபடியால் அந்த ஆவியானவர் இப்பொழுதே உங்களுக்கு உங்கள் உங்களுடைய வார்த்தைக்காக அசைவாடி கொண்டிருப்பதனால் வார்த்தைகளை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் விடுதலையை சொல்லுங்கள் சமாதானத்தை சொல்லுங்கள் சுகத்தை சொல்லுங்கள் நீடித்தாயில் சொல்லுங்கள் நன்மையான காரியங்களை பேசுங்கள் அதை எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றக்கூடிய ஆவியானவர் உங்களுக்குள் வல்லமையாக இப்பொழுதே இப்பொழுதே அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார் அன்பின் தகப்பனே பார்த்து கொண்டிருக்க அத்தனை பேர் மீதும் ஜேசுவின் நாமத்தினால நான் அதிகாரத்தை எடுக்கிறேன் அத்தனை பேரையும் இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி அன்பின் குமாருடைய ராஜ்யத்துக்கு உட்படுத்துகிறேன் அன்பரே பேதிரு சொன்னது போல என்னுடத்தில் இருக்கிறதை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் ஜேசுவின் நாமத்தினால எந்த வியாதியில் யார் இருந்தாலும் எழுந்து நடப்பார்களாக விடுதலை உண்டாவதாக சுகம் உண்டாவதாக கட்டுக்கள் அவுக்கப்படுவதாக சமாதானம் உண்டாவதாக சந்தோஷம் உண்டாவதாக விடுதலை உண்டாவதாக வெற்றி உண்டாவதாக ஜேசுவின் நாமத்தினால் அது அப்படியே ஆனதுக்காக நன்றி இந்த வல்லமுள்ள ஆவியானவர் இதை நிறைவேற்றினதுக்காக நன்றி தேங்க்யூ ஹால் இஸ்பிரிட் இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் இன்னொரு கிருவ நேரம் நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திக்கிறேன் ஆமே